Assalamualaikum. Shagatam Shabai ki Matrix 7 ni naya kere class hai. Ebar, aamra khubi important ekta topic ni aalo chana korbo. Sheta ho chhe, Kramer er niyo. Tumra cha kon, equation solve korte jau. Aami jodhi tumha ke boli, tumhi dhuita equation solve koro. So, tumhi dhum dham kori te parwa aamha ke. Jodhi tumha ke tinta equation solve korte boli, tamo dhum dham 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 kori te parwa. Jodhi tumha ke chattha boli. Tamhle bhaiya bolba, oh, bhaiya korte se, korte se, ek tu korte se, just ek tu. जो दी पास्ट है बोली, ताले बोल बाहर कुर्ते सी, जो दी छोटा दी, छठा दी, आठा दी, नौटा दी, दसवां दी, तो अपन बोल बात, तो मेरे जो गुप्पा दो चीनो, गुप्पा दो नहीं आशे होता है, हम के दोरा इतने, दोरा ना शुरू कर बा, बाया की मॉस्ट करी कुर्ते सं, ऐसे बोला इक्वेशन क्या मैं सॉल्व कर बो, सो जो दी इक्वेशन दे आम के ताले वो इक्वेशन गुला सॉल्व करते हुए ले आमदर एक टू समझ आप एक को बेबर सो ए इधर उन्हें जो इक्वेशन गुला आसे ए इक्वेशन गुला सॉल्व करा जोड़नो आमदर एक टा नियम कुप काज करे शेडो से क्रेमर नियम क्रेमर नियम कुप सुंदर बाबे आमदर काज करे ताले ए नियम टा किबा बे काज करे सो � ए तीन टे इक्वेशन की वाले क्रेमर शायद जो सॉल्व कर बो वो इतना मैं देखा बो क्रेमर की वाले काज करे इतना देखना और आगे कोई एक तो टाइम शायद एक तो पोरिचित होए एक तो चालक निर्णायक और एक तो अच्छी मूल निर्णायक क्रेमर के तो दूसरा जिन्हें कुप तुम्हें काज कर बा कुप बेशी शेड � मूल निर्णायक के प्रकाश करा होए, होए डी दारा प्रकाश करवा, ना होए डेल्टा दारा प्रकाश करवा, जे कौन एक तरह, होए डी, ना होए डेल्टा, तल डी बार डेल्टा हमरा की की बाबे प्रकाश करो, दौरा में डी दारा प्रकाश करला, तल डी शामन हो बे, डी शामन हो बे, प्रथम काज तुम्हार इक्वेशन गुला के ए टाइप एक कोरे शाजानो, � चलो गोला थक बे एक पासे तब पर कॉन्स्टेंट गोला थक बे आरेख पासे चलो गोला एक पासे कॉन्स्टेंट गोला आरेख पासे थक बे इक्वल साइन है प्रथम काज इक्वेशन गोला के एक बाबे छा जानो एक पौरे तुम्हें डी गठन कर बा किस बाबे गठन कर बा डी डी इक्वल एक पौर चलो जे गोला आसे चलो केर जे शो गोला से ना प्रत्येक a1 एक पर आसे के b1 एक पर एके c1 इटा जन्ना एक टा शारी एक पर दूसरा नंबर इक्वेशन है जाओ इकहने के क्या आसे a2 एक पर आसे b2 एक पर आसे के c2 इटा जन्ना आरेक टा शारी तार पर a3 एक पर आसे होचे b3 एक पर के c3 ताहुले आमी इकहने जन्नी नया एक टा गठन कोल्ला तारे प्रथम कॉलम होचे x एर शो हो गुला नहीं सेकेंड कलम हे वाइर शहक गोला नहीं और थार्ड कलम हे जेटर शहक गोला नहीं यहाँ के बला है मूल निर्णायक ये मूल निर्णायक मूल निर्णायक हमें क्रैमारे क्षेत्र में मूल निर्णायक गठन करी ये जस्ट चलक गोला सहक नहीं तरह चलक निर्णायक को चलक निर्णायक की कि होते देखो समीकरण मध्य चलक जे जे थक चलक जे जे थक तुम्हार चलक निर्णायक शेषे होते जमन समीकरण मध्य चलक के क्या एक्स आसेपर वाई आरपर हो जेट आ चलक निर्णायक एक्स चलकर जो होते चलक निर्णायक वाई चलकर जो होते चलक निर्णायक जेट चलकर जो होते जो एक्स चलकर जो हमें चलक निर्णायक नहीं ये प्रकाश करब डि एक्स बा डेल्टा एक्स द्वारा dx बा डेल्टा x जो दी y चलो के जो नोनी ताले इटा के प्रकाश कर बो dy बा डेल्टा y दारा z चलो के जो नोनी ले dz बा डेल्टा z दारा प्रकाश कर बो डेल्टा z ताले आमी जो दी dx बेर कोरी आमी जो दी dx बेर कोरी ताले क्या मैं बेर कर बो देखो जो दी dx बेर करते चाहे ताले की कॉलम लग बे जानो x से जो शोगेर जी कॉलम � ये एक्सर सहगर कलम 
বাকিগুলোকে হাত দেওয়ার দরকার নাই তুমি যখন dx বের করতেছো এগুলোকে হাত দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট x এর সহকে যে কলামটা আছে এটাকে দেখো এই যে এটা এটাকে তুমি রিপ্লেস করবা সমান চিহ্নের বাইরে যে কনস্ট্যান্ট পদগুলো আছে এই কনস্ট্যান্ট পদগুলো দ্বারা অর্থাৎ a1 a2 a3 কে তুমি রিপ্লেস করবা d1 d2 d3 দ্বারা বাকিগুলো ফিক্স থাকবে b1 b2 b3 c1 c2 c3 এটা ফিক্স থাকবে এটা হচ্ছে dx এরপর যদি dy বের করি dy বের করার সময় কাকে হাত দিব শুধুমাত্র y এর গুলোকে হাত দিব বাকি গুলোকে আমরা হাত দিব না তাহলে y এর গুলোকে চেঞ্জ করে দিবা কাকে দিয়ে কনস্ট্যান্ট পদ দিয়ে চেঞ্জ করে দাও তাহলে x কে হাত দেওয়ার দরকার নাই x এর মাস এরকম থাক তুমি এটাকে চেঞ্জ করে দাও d1 d2 d3 c1 c2 c3 ওকে এরপর যদি তুমি dz বের করো তাহলে dz বের করব কি হবে জাস্ট z চলককে তুমি হাত দিবা কি দিয়ে রিপ্লেস করবা কনস্ট্যান্ট পদ দিয়ে তো রিপ্লেস করে দাও তাহলে a1 a2 a3 b1 b2 b3 এটাকে তুমি রিপ্লেস করবা d1 d2 d3 দ্বারা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের dx dy dz বের করার প্রসেস অর্থাৎ চলক নির্ণায়ক আমরা এইভাবে বের করব এখন সমাধান মানে কি যদি আমি তোমাকে বলি এই সমীকরণগুলো তুমি সমাধান করো তার মানে কি করবা আসলে তুমি এক্সের মান বের করবা ওয়াই এর মান বের করবা জেটের মান বের করবা তাহলে ভাই এক্স এর মান কত হবে ওয়াই এর মান কত হবে জেটের মান কত হবে এক্স সমান হবে এক্স সমান যদি বলি এক্স সমান ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডি অর্থাৎ এই যে নির্ণায়কটা আসছে এখান থেকে যে মানটা আসবে এই মানটাকে যদি আমরা মূল নির্ণায়ক দ্বারা বাদ করি তাহলে যে বেল ওটা আসবে ওইটাই হবে আমাদের এক্সের মান এরপর যদি ওয়াই সমান যদি বলি ওয়াই সমান হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি ডি ওয়াই বাই ডি এরপর যদি জেট সমান বলি তাহলে জেট সমান হচ্ছে ডি জেড বাই ডি জেট সমান হচ্ছে ডি জেড বাই ডি এভাবেই আমরা আমাদের চলকের মানগুলো বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের প্রথমে কি বের করা লাগবে প্রথমে ইকুয়েশনগুলোকে এমনভাবে সাজাইতে হবে যাতে সমানের পাশে কনস্ট্যান্ট পদগুলো থাকে চলকগুলো যাতে এক পাশে থাকে এরপরে মূল নির্ণায়ক বের করব মূল নির্ণায়ক বের করলাম এরপরে চলক নির্ণায়ক বের করব চলক নির্ণায়ক বের করে তারপর হচ্ছে আমি চলকগুলার মান বের করতে পারব এভাবেই আমাদের ক্রেমার্সটা কাজ করে এখানে আরও কিছু কথা আছে আমি ওই কথাগুলো বলতেছি তোমরা জাস্ট একটা তুলে নাও আমি এরপরে কখন আসলে ক্রেমার কাজ করবে কখন ক্রেমার কাজ করবে না ওই ব্যাপারটা বলবো দেন একটা কোয়েশন সলভ করাবো ওকে এখানে কিছু কথা লিখছি এগুলো একটু খেয়াল করো তোমরা আমরা যখন ক্রেমার দিয়ে সলভ করতে যাই ইকুয়েশন সলভ আমরা যে মূল নির্ণায়কটা বের করি যদি মূল নির্ণায়কের মান নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় মূল নির্ণায়কের মান জিরো নয় ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড যে কোনো কিছু হইতে পারে জিরো হইতে পারে নট জিরোও হইতে পারে বাট মূল নির্ণায়কটা যদি জিরো না হয় তাহলে আমাদের যে সমীকরণ আছে এই সমীকরণের ইউনিক সলিউশন থাকবে বা অন্যান্য সমাধান থাকবে এই কথাটার অর্থ কি এই কথাটার অর্থ হচ্ছে তুমি যে সমীকরণগুলো নিয়ে কাজ করতেছ ওইখানে যে চলকগুলো থাকবে প্রত্যেকটা চলকে নির্দিষ্ট একটা করে মান থাকবে জাস্ট একটা করে মান অর্থাৎ প্রত্যেকটা চলকের ইউনিক সলিউশন মানে হচ্ছে প্রত্যেকটি চলকের একটি করে মান থাকবে এটা মানে প্রত্যেকটি চলকের চলকের একটি করে মান থাকবে একটি করে মান থাকবে এ ব্যাপারটাকে বলা হয় ইউনিক সলিউশন প্রত্যেকটা চলকের একটি করে মান থাকবে অর্থাৎ এক্সের জন্য একটা মান ওয়াই এর জন্য একটা মান জেট এর জন্য একটা মান অন্য চলক থাকলে ওই চলকের জন্য একটা মান ওইরকম করে জাস্ট একটা করে মান পাবা কখন যদি ডি নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় যদি ধরো তুমি ডি ইকুয়ালস টু জিরো পাইছো ডি ইকুয়ালস টু জিরো পাইছো মূল নির্ণায়কের মান জিরো এবং চলক নির্ণায়ক যেগুলো আছে ডি এক্স নট ইকুয়ালস টু জিরো ডি ওয়াই নট ইকুয়ালস টু জিরো ডি জেড নট ইকুয়ালস টু জিরো এগুলো একটাও জিরো না তাহলে কি হবে জানো আমাদের ব্যাপারটা সামথিং বাই জিরো সামথিং বাই জিরো এরকম হয় না তো সামথিং বাই জিরো যদি হয় ওই জিনিসটাকে আমরা কি বলি আনডিফাইন বা অসংজ্ঞায়িত বলি সো আনডিফাইন বা অসংজ্ঞায়িত মানে ওইটার নির্দিষ্ট কোনো সমাধান নাই নির্দিষ্ট কোনো সমাধান নাই সো যদি ডি ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবং ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড এগুলো যদি নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে আমাদের ওই সমীকরণের 
কোনো সমাধান নাই সমীকরণের কোনো সমাধান নাই এরপর যদি ডি ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবং আমরা যে ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড আছে এগুলোর মিনিমাম একটা জিরো মিনিমাম বলছি একাধিক জিরো হলে সমস্যা নাই যদি মিনিমাম একটা জিরো হয় একাধিক জিরো হলে প্রবলেম নাই যদি একটা জিরো হয় মিনিমাম তাহলে এই সমীকরণের অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে এই ব্যাপারটাকে অসংখ্য সমাধান থাকবে এ কথাটাও বলা যায় অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে কখন অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে যদি ডি ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবং ডি ইউ এক্স ডি ওয়াই ডি জেড এগুলা থেকে মিনিমাম যদি একটা কথা হয় মিনিমাম যদি একটা জিরো হয় তাহলে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে এই অসীম সংখ্যক সমাধান ক্র্যামার দিয়ে বের করা পসিবল না ক্র্যামার দিয়ে বের করা পসিবল না তাহলে ক্র্যামার কখন খাটবে ক্র্যামার খাটবে ক্র্যামার তুমি ইউজ করতে পারবা যদি এই কেসটা না আসে মানে এই কেসের জন্য আমাদের ক্র্যামার ইউজ করা যায় না তুমি জাস্ট বলবা যদি এই টাইপের কোনো কিছু আসে তাহলে এখানে তুমি বলে দিবা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে এটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার যদি এই কেসটা আসে তুমি বলে দিবা সমীকরণের কোনো সমাধান নাই আর যদি আমাদের এই কেসটা আসে তখন হচ্ছে তুমি এক্স ওয়াই যে চলকগুলো থাকবে ওইগুলোর মান বের করতে পারবা ঠিক আছে এবার আমরা ক্র্যামার দিয়ে একটা ম্যাথ করব তোমাকে যদি এই ম্যাথটা দেয় এখানে তিনটে ইকুয়েশন দিছে আমাকে বলছে এই তিনটে ইকুয়েশন নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করো তাহলে আমরা কিভাবে করব প্রথমে ইকুয়েশনগুলো এক পাশে কনসেন্ট চলকগুলো এক পাশে আছে কিনা চেক করব আছে কি হ্যাঁ আছে এরপরে মূল নির্ণায়ক গঠন করব মূল নির্ণায়ক গঠন করো ডি ইকুয়াল প্রথম সমীকরণের জন্য একটা শাড়ি তাহলে টু ওয়াই এর শ কত ওয়ান যেটা শ কত ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান এরপরে দুই নম্বর সমীকরণ আসো এক্স এর শ কত ওয়ান ওয়াই এর শ হক ওয়ান যেটা শ হক মাইনাস থ্রি এরপর তিন নম্বর আসো এক্স এর শ হক থ্রি ওয়াই শ হক টু যেটা শ হক মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা ডি পেয়ে গেলাম আমরা কত পেয়ে গেলাম ডি পেয়ে গেলাম তো তুমি এখান থেকে মান বের করো তুমি হচ্ছে যে কোনো একটা শাড়ি বা কলাম ধরে বিস্তার করে ফেলো বিস্তার করে ফেলো তাহলে কত আসে দেখো আমি যদি প্রথম শাড়ি বরাবর বিস্তার করি তাহলে এখান থেকে আসবে এটা এখান থেকে টু ইন্টু টু ইন্টু কত আসে ওয়ান মাইনাস থ্রি টু মাইনাস থ্রি এরপরে করলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত পাবো ওয়ান মাইনাস থ্রি এরপরে পাবো হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি এরপরে প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান থ্রি টু এটা পাবো তাহলে আমাদের মেন নির্ণায়কের মান আসতে চাই টু ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স মাইনাস এখান থেকে পাবো মাইনাস থ্রি প্লাস নাইন প্লাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে কত আসে টু ইন্টু থ্রি মাইনাস নাইন থেকে মাই থ্রি গেলে সিক্স তাহলে মাইনাস সিক্স আর এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান তিন দুগুণে ছয় 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 বাদ এই কত পরে আছে কোস্ট মাইনাস ওয়ান পরে আছে তাহলে আমাদের মেইন নির্ণায়কের মান আসছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এরপরে ডি এক্স বের করো ডি এক্স বের করো ডি এক্স কত আসে ডি এক্স সমান আসবে তুমি জাস্ট এক্সের এখানে যে মেইন নির্ণায়ক যেটা আছে এক্সেরটাকে তুমি কী দ্বারা চেঞ্জ করে দিবা তুমি হচ্ছে কনসেন্ট পদ দ্বারা চেঞ্জ করে দিবা তো করে দাও জিরো জিরো ওয়ান দ্বারা কী করে দিলাম চেঞ্জ করে দিলাম বাকিগুলো আনটাস্ট তাহলে ওয়ান 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 টু তারপর হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি পর হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে ডি এক্স সো এখান থেকে তুমি একটা মান পাবা এই নির্ণায়কের জন্য একটা মান পাইলাম এরপর ডি ওয়াই বের করো তাহলে ডি ওয়াই সমান কত আসে জাস্ট ওয়াই সবগুলোকে চেঞ্জ করে দিবা কনসেন্ট পদ দ্বারা তাহলে টু ওয়ান থ্রি এটাকে আমি আনটাস রাখলাম এটাকে চেঞ্জ করব জিরো জিরো ওয়ান দ্বারা তাহলে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এখান থেকে একটা মান পাই না ডি ওয়াইয়ের একটা মান পাবো এরপরে ডিজেট বের করো এরপরে ডিজেট বের করো ডিজেট কত আসে তো ডিজেট যদি বের করি ডিজেট আসবে দ্যাট হচ্ছে জেটের কলমটাকে কনসেন্ট পদ দ্বারা চেঞ্জ করে দাও তাহলে টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান টু তাহলে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এখান থেকে ডিজেটটা পেয়ে গেলাম সো আমার এখন ডি এক্স জানা আছে ডি ওয়াই জানা আছে ডিজেট জানা আছে ডিও জানা আছে সুতরাং আমরা বলবো এখন এখান থেকে বলবো যেহেতু ডি নট ইকুয়ালস টু জিরো 
সুতরাং প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে একটা একটা মান থাকবে তাহলে x ইকুয়াল টু কত হবে dx বাই d এখানে যে মানটা পাইছো এই মানটাকে এই -1 দ্বারা ভাগ করে দিবা তাহলে এখান থেকে তুমি x এর মান পেয়ে যাবা এরপর y সমান হচ্ছে dy যে মানটা পাইছো এই নির্ণয় থেকে এটাকে d দ্বারা ভাগ করে দিবা তাহলে y চলে আসবে এরপর z সমান z সমান তুমি এই মানটাকে এই dz এর এই মানটাকে এই d এর মান দ্বারা ভাগ করে দিবা তার মানে z সমান dz বাই d তাহলে আমাদের কাজ শেষ তাহলে কি শেষ তাহলে এখান থেকে आंसर চলে আসবে ওকে সো এইভাবেই আমরা ক্রেমার দিয়ে যে কোনো নির্ণায়কের যে কোনো ইকুয়েশন সংখ্যক ইকুয়েশন কা আমরা চাইলে সলভ করতে পারি সো এখানে জাস্ট আমি একটা ম্যাথ দেখাই দিছি আমি আর অনেকগুলো ম্যাথ করাবো তোমাদের সো প্যারা নেওয়ার দরকার নাই তোমরা জাস্ট কনসেপ্ট একটু ভালোমতো বুঝিও যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় জুম ক্লাসে জিজ্ঞেস করবা সো আজকের ক্লাসে পর্যন্ত লাফেস এটা